Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Okami Den. Então, no último episódio a gente entrou no, na área secreta do Kuni e é, aprendemos aí mais duas técnicas o corte dos bebês ratos e a liderança dos passarinhos então agora a gente tem o poder necessário para cortar a pedra que o Suzano colocou na frente aí da, da vila então vamos lá Será que eu faço? Será que tem aquela coisa aqui? Olha, você, Cunha, eu vejo que você tem um amigo. Espero que não pense em sair lá fora. Pai, você não entende, eu tenho que ir lá fora. Não, não, há muitas anos amaldiçoadas. Sua mãe me disse pra ficar em casa, então vá, se manda. Libera a gente. Funi, eu pensei que eu disse para você ficar do lado de dentro. Onde você estava? Realmente, você sabe como eu pre estava preocupado? Sinto muito, eu estava apenas indo para fora da vila. Sempre tá cavando no meu campo, você parece como aquele lobo. Não tem nenhuma ideia doida, certo? Se você esperar no meu campo, eu irei liberar minha, meu punho da fúria. Ah, nós ficaremos longe, prometemos. Não é tão mal, tá, mano? Ela ficou brava. Ah, é, né? Porque eu tô acertando ela, mas ela não tá vendo, porque ela não enxerga o instrumento. Laranja, você, você não vem mais, minha esposa fez todos esses bolos de cereja pra você. Você é laranja, quem é Shiro? Você tá falando sobre o. o. Filhote? Ah, oh, não, 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 não tô falando sobre o seu filhote, tô falando sobre o grande lobo branco, causador de problemas também. Que me lembra, você não tá dando dificuldade pros seus pais. Está no não, senhor, eu sempre escuto eles. Bem, quase sempre. Eu 
vi uma garotinha no rio chorando de manhã. Eu acho que ela perdeu alguma coisa importante. Eu acho que ela foi roubada dela. Mas não importa, porque eu vou pegar de volta. Pô, agora que eu tô com os poderes, não era pra... Porque eu tô vendo ali que a, a barra de tinta tá baixa, mas ela restaurava sozinha no, no original. Pô, tem que ver aqui um lugar onde eu posso. Esse negócio não estava afastado. A Konohana está morrendo. Está errado com ela. Posso guiar o não, não é para entrar em casa. Esse campo de arroz, todo arroz foi coletado para a temporada. Antes que fosse cheio de não sei o que dourado. Isso me faz querer correr nele. Só que onde a gente nadava no campo original não dá para entrar. Oh, <laughs> 
Esse é o moinho para polir os grãos de arroz. Ajuda a trazer o sabor ao saque. Aí é claro, ninguém me deixa beber nem nada. A mãe sempre disse que ela não poderia fazer o saque sem o moinho. É, no câmera original a gente tem que restaurar o moinho. Bem, geralmente eu só posso usar o poder para controlar o Kuni. Mas eu acho que eu vou tentar usar o poder no. Eu vou tentar usar o poder no Suzano. Sei lá, talvez a gente consiga fazer ele sair andando de lá. Esse aí é onde o pai dorme. Ele tá querendo dormir no porão mesmo, que é desconfortável. Ele não. Ele faz assim, os demônios não podem pegar de surpresa. É, onde a gente encontrou o Suzano na primeira vez. Ele tava dormindo. Eu vi o pai esconder uma coisa aqui atrás. Aham, tá bom, ver o que ele tá escondendo. Ah, não é um desenho da. da M? É uma das pinturas do Isum. Por que ele tá tentando esconder isso? Ah, interessante. Quer dizer que ele admira a Shiranui. Posso diz pra... Um espelho divino para inimigos... Então esse aqui é o espelho original da, do, do jogo original. Eu realmente tenho que lutar com um bando de demônios, eu, grande, porque eu... Essa aqui é a conversa do... Tá, caminho bloqueado. Campo Xixum, é, você tá certo. Eu prometi seguir o espelho, eu não tenho medo. O único problema é que o pai é pedra grande se bloqueando o caminho. Ele tem uma fraqueza pelo saque da mãe, olha só. Então acho que é... A gente tem alguma coisa pra fazer agora, vamos procurar o saque. Vem, Kuni. Eu não lembro de ter falado nada sobre saque, mas agora que... Casa de 
sakit aku udah kuih Oh não, mamãe não vai poder fazer mais sacrifício. Ah, vou ter que restaurar. Você pode consertá-la? Deixa comigo, moleque. Vamos consertar esse negócio rapidinho. Restauração. O barril disso aqui está tão bom quanto novo. Onde Suzano achou o tempo? Estou feliz que ele está consertado. Agora eu posso fazer isso aqui para todo mundo. É, tá perigo, então vamos encher a cara, né? <risos> eu não vi Suzano há um tempo. Eu penso que ele está fazendo. Vou melhorar no agradecimento. Ah, então a gente aumenta a vida assim. Olha só, agora é a experiência. É porque a gente usava esse apprise aí, esse agradecimento, pra aumentar algumas coisas lá. Só que pra gente aumentar a vida, a gente tinha que coletar três peças de, do, do espelho solar. Ah, agora a gente tem a desculpa de ir lá, tá? Ele provavelmente está lá fora em algum lugar. Ele tem a desculpa de falar pra ele, olha, mas tá fazendo B, tá fazendo cachaça, vai lá beijar a cara. <risos> Eu lembro ele ir pra casa e ficar escuro. Não posso esperar pra ir pra casa. Estou acabado de ficar aqui de guarda. Mas se tivesse algum saque da coxa, eu beberia e iria pra casa. É, eu acho que ficar de guarda o dia todo é cansativo. Ah, eu acho que a mãe tem algum saque em casa. Vamos lá achar. Tá, ah, qual é, pô? Agora tem que ir lá de novo. Agora que a mãe pode conhecer essa aqui de novo. Ué. Eu não tô vendo essa aqui aqui. Ele falou que tava em casa. Você gosta de fazer bolo de arroz também? Pô, mas ele falou que tinha essa aqui em casa, mas... Não coma nenhum desse arroz, não é pra você. Ué, a... a... a Kushi sumiu e... Ele falou que tinha saque em casa, mas não tô vendo falar de novo com, com o Suzano? Pô, ele tá falando que tem saque na casa dele, mas... Ah, será que não é na casa do Suzano? Ah, 
Eu sei que a mãe escondeu o saque em algum lugar nessa casa. Pode ser que eu possa usar o poder do corte para ver se está escondido. Atrás de alguma coisa. Aí está o seu Eu tenho que esconder todo isso aqui, assim seu pai não acha. Não vai, diga a ele onde está escondido agora. Eu não irei. Sei lá, eu só tenho um... Ah, acho que poderia estar aqui. Mas pô, aí ela vai e esconde no... Ela esconde no... na casa do Suzano, pô. O maluco tem olfato pra, pra achar a cachaça. Ei, tem alguma coisa ali em cima. Famoso saque da Kush. Pô, ela vai e esconde bem na casa dele, bem na onde ele dorme. Tipo, é colocar açúcar na, pro, pra formiga achar. <risos> Ei, hey, esse é o saque da Kush. Por que você tem ele? Ah, mamãe disse a ah, parada pra você. <risos> ah, alguém nunca deveria dispensar uma bebida. Eu teria que saborear agora. Pô, mas metade vai pra barba? É. é nossa chance. Certo, agora podemos fazer alguma coisa com aquela pedra. Use o poder do corte nela. Poder dos ratinhos. Eu acho que você precisa me ajudar nisso. Você não é o único que pode cortar uma rocha. Tá <risos> <risos> louco? Se trabalharmos juntos assim, nenhuma rocha irá nos parar. Aê, para o campo chinchu. Oh, o que é isso? Ó, oh, aposto que é uma das zonas amaldiçoadas que o papai me falou. Eu acho que essas coisas aparecem onde a Konohana está enfraquecida. Nos preocuparemos sobre isso mais tarde. Por agora, a aventura nos aguarde. Ah, pronto, você já Você vê aquilo? É o que, como o mal se parece quando se torna sólido. É, fique tão longe disso quanto puder. Ah, eu poderia simplesmente lutar, mas se ele falar pra ficar longe, eu vou ficar longe. Ah, a floresta Agatha. <risos> a gente já passa na floresta. Na vila e a Cuxi. Ah, ficava bem aqui. Vamos ver o que ele fala da... Olha daquele negócio. Ah, o árvore guardiã está morrendo. Uma coisa está errada com a terra. É, porque o Yami foi destruído, mas o mal retornou. E não passou nem... Não passou nem... Um ano, pô. Lar do homem sem nome. E fecharam a entrada pra onde... Na verdade era ali que a gente achava o, o rato do poder do corte. Ah, você tá aí agora? Parece que você não pode ir lugar nenhum esses dias sem esbarrar com um bando de demônios de novo. Aquele portão atrás conecta o Vale Rana. Costumava ser bom, mas agora tá infestado com espíritos malignos. Realmente, esperança do... 
Eu realmente espero que a árvore guarde bem. E a esfera de cristal traga uma vida a todas as plantas. Estejam bem lá. Você disse demônios? Os que pegaram o espelho da garota devem estar lá. Vamos lá, filhote. Cara, o que é asa? Bem, há uma coisa. Eu sou... Mercador de... Acho que... De, de potes. Mas a demônios roubaram também as coisas de, de fabricar potes. Ou vasilhas. Eu cacei eles para pegar minhas coisas de volta, mas... Eu estava assustado demais, na verdade, para fazer qualquer coisa mesmo. É, se esse é o seu problema, então não se preocupe. Eu sou um mercador de, de, de vasilhas, mas esses demônios roubaram tudo. Vai. Eu não entendi, o, o, Kush, o Kuni começou a falar a mesma coisa que o cara. É, a gente obteve a vasilhas do... Ah, isso aqui deve ser... É tipo o que tinha no, no câmera original, que a gente tinha que caçar e matar os monstros. Só que aqui a gente tem que caçar e recuperar os, as vasilhas que o cara fez. Olha só, interessante. Então a primeira, vamos dizer assim, dungeon desse Zelda... Vai ser justamente onde a gente conseguiu a... Onde a gente conseguiu a... Mas tá quebrado. Grande, não podemos abrir o portão porque a loja está quebrada. Acho que não podemos ir por esse caminho. Podemos ir. É, podemos consertar, pô. Só que ali era aberto e é lá dentro que ficava a, a caverna do Nag. Restauração. Agora a parte legal, eu não preciso de um espelho para poder eu salvar. <risos> Você consertou, bom trabalho. Ei, grande trabalho, filhote. Agora podemos abrir o portão. <risos> eu pensei nisso, pô. É um baixinho, né? Esqueça, eu não sou forte o bastante, eu acho que é isso. É ruim, mas o homem tem que saber escolher as suas batalhas. O que é esse olhar sujo? Ah, mas é claro, os tal só brincando, você sabia disso, certo? Agora vamos ver se podemos achar outro meio de passar. Ué, não... é só madeira, eu não posso cortar? Aqui, ó. Não tá querendo funcionar. Não posso entrar nessa água? Tá, ah, você apareceu do nada, seu safado. Pra gente, né? Quem está aí? Ah, oh, Kuni, o que você quer? Eu preciso chegar ao outro lado do portão, você pode ajudar? Esqueça! Você quer ir pro Vale Hanna, certo? Bem, o lugar todo tá cheio de demônios. Eu mesmo vi um brilhante. Um brilhante. Sim, meio que flutuou através. Ah, isso deve ter sido um espelho. Escute, senhor, realmente tem que ir do outro lado. 
Não podemos abrir o portão sozinho, precisamos da sua ajuda. Boa sorte com isso, mesmo se eu fosse ajudar você, eu não disse que eu iria, levaria ao menos 10 homens para abrir. 10? Bem, é um portão pesado. Pena desista e vai para casa, você não vai abrir lo hoje. Vou ter que arrumar 10 pessoas para me ajudar, será? E aí, Cone, qual é a ideia? Temos que conseguir abrir esse portão, mas como? Com o quê? Ah, <risos> onde é que está indo? É, pá. Oh, você está bem? Graças a Deus, é por isso. Você não tá vindo um pouco longe, você não tem que se preocupar. Não se preocupar? O quê? Se você é meu filho, mas é claro que eu vou ficar preocupado com você. Vem, vamos pra casa, nunca sabe o que vocês barraram pra mim. Ah, eu não posso, eu, eu não posso voltar pra vida aí. Eu tenho que ir pra lá, pra o Vale Hanna. Tem sentido, o lugar está cheio de demônios. Mas a garota aqui estava chorando, eles pegaram o espelho dela. E agora você quer ir pegá-lo de volta para ela? Como filho do grande espadachim, é meu dever ajudá-la. Cone, filho. Por favor, papai, eu tenho que... você tem que me deixar ir. É, eu acho que ele tem força pra abrir o... O ideal seria que fosse ele lá, mas... É o único que pode abrir o... Ah, 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 ah. Agora eu não entendi porque fecharam... Certo, eu segurarei aberto. Vá, Cunha. Ah, certo. Mas prometo que você voltará direto se estiver em perigo. Você é meu filho, mas isso não quer dizer que você tem que salvar o mundo. Sim, eu sou seu pai e não esqueça disso. Agora vá. Obrigado, pai. Eu voltarei logo. Interessante que a gente só entrou aqui pra... Na verdade foi pra poder ativar a primeira árvore, né? Vale Hanna. Só que foi aqui que eu aprendi o poder do rato no primeiro jogo. Então está aí, meu povo. Esse aqui é o nosso episódio de hoje de Okamiden. Então a gente deu uma enrolada aí, mas descobriu que precisava dar o, a cachaça aí pro pai dele para ele sair do caminho e a gente poder abrir a, a cortar a rocha. Restauramos o, o, o barril de saque da cu, da Cune, da Cune não, da Cush. E pegamos o saque aí pro Suzano, o Cune e aí a gente é, os dois juntaram é, poder aí para cortar a rocha. Encontramos o cara que faz aí as vasilhas, roubaram vasilhas dele e restauramos aí o negócio que abria a alavanca que abria aí o portão pro Vale Hanna, que eu não sei porque fecharam. Só que agora o... temos que ir pro adentrar aí no Vale Hanna, que é onde tem o templo do Nike e também restaurar, é, recuperar aí o espelho da menina. É, juntamos a experiência ali com o agradecimento e conseguimos aí aumentar mais um ponto de vida. Mas a gente vai explorar o Vale Hanna aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!